I love you, too. Thank you for your warm and generous support. I love you very much. For decades, the NAACP has stood at the forefront of the struggle for equal justice under the law for all people in our land. They have fought in the lunchrooms of the South, in the hallowed halls of the Supreme Court, and in the boardrooms of corporate America for justice, equality, and the very dignity of all mankind. Members of the NAACP have been jailed and even killed in the noble pursuit of those ideals upon which our country was founded. None of these goals is more meaningful for me at this time in my life than the notion that everyone is presumed to be innocent. Everyone is presumed to be innocent and totally innocent until they are charged with a crime and then convicted by a jury of their peers. I never, I never really took the time to understand the importance of that ideal until now, until I became the victim of false allegations and the willingness of others to believe and exploit the worst before they have had the chance to hear the truth. Because, thank you. Oh, I love you. <laughs> I love you more. <laughs> because not only, because not only am I presumed to be innocent, I am innocent. I have been strengthened in my fight to prove my innocence by my faith in God and by the knowledge that I am not fighting this battle alone. <laughs> Together, we will see this thing through, and I'm very proud to be here. Thank you, Brits Awards in Serba. I'm humbled by this award. It is especially important coming from my wonderful family um, in the United Kingdom. Uh, you have provided me with so much love and you've given me your loyalty and your support throughout my entire career. And uh, a special thanks to Hello, Russell. I love you all. And especially, I love all my fans. So, so much. And also, I'm a big fan, really. And basically, I thought we'd like to present you with, um, for now, this is just a symbolic certificate to say that you are the most successful artist uh, of all time. We'll do that now, and we'll also, um, we've got a whole set out at the back for you. So, this is a lot.
Star of the Millennium, Michael Jackson. Entschuldigung, ich muss mittlerweile eine Lesebrille aufsetzen. Okay, we go. So, also los. Dear Dr. Berder, Lieber Dr. Dr. Berder, Lieber Dr. Tonhofer, meine Damen und Herren, ich habe hervorragende Erinnerungen an meine Besuche in Deutschland. Ich bin nach Berlin zurückgekommen. Nach Berlin, eine Stadt, die so voller Energie ist, ganz besonders für mich. Berlin, ich liebe dich, sagt er auf Deutsch. Der 11. September hat unsere Welt geändert. Die Berliner Mauer ist vor nicht allzu langer Zeit eingerissen worden, aber neue Mauern sind errichtet worden. 1989 haben die Menschen in Deutschland gesagt, wir sind ein Volk. Wir sind Deutsche, wir sind Armenier, Franzosen, Italiener, Russen, Asiaten, Afrikaner, viele andere Nationalitäten. Wir sind Christen, Juden, Muslime, Hindus, wir sind schwarz, wir sind weiß. Wir sind eine Gemeinschaft von so vielen Unterschieden. Wir sind so komplex und doch so einfach. Wir brauchen eigentlich keine Kriege. Und den Kindern Deutschlands möchte ich Folgendes sagen. Wir brauchen euch. Die Welt braucht euch. Bitte lebt eure Träume, lebt eure Ideale. Ihr könnt werden, was ihr werden wollt, wenn ihr es nur wollt. Ihr könnt Astronauten werden, ihr könnt Wissenschaftler werden, berühmte Wissenschaftler, berühmte Ärzte und Künstler könnt ihr werden. Und vielleicht bekommt ihr dann auch noch einen Bambi, so wie ich. Ich möchte euch wissen, ich möchte, dass ihr wisst, ich liebe Deutschland und ihr seid was ganz Besonderes für mich. Ihr habt einen besonderen Platz in meinem Herzen. Seid froh, dass ihr lebt. Versucht Spaß zu haben. Versucht euer Leben zu genießen. Ich liebe euch. Vielen Dank.